Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. No início deste ano, tanques do exército sueco começaram a patrulhar a pacata ilha de Gotland, até então um destino turístico alternativo para suecos no Mar Báltico. A movimentação respondia a atividades militares da Rússia crescentes na região. Esse era um dos primeiros sinais de que os países escandinavos estavam prestes a abandonar a neutralidade que historicamente adotaram em conflitos mundiais, com o objetivo de proteger seu próprio território de uma potencial ameaça russa. A Finlândia formalizou ontem a intenção de solicitar o quanto antes o ingresso na OTAN, aliança militar ocidental que o Kremlin considera seu principal inimigo atualmente. Tanto a Finlândia quanto a Suécia se mantiveram neutros durante décadas, embora por motivações diferentes. A Suécia mantinha a neutralidade por questões culturais. O país era um dos mais antigos a ter esse modelo, que adotou depois da Primeira Guerra Mundial. E embora formalmente tenha abdicado da neutralidade quando ingressou para a União Europeia em 1995, o governo sueco já rejeitou propostas de integrar a OTAN e seguia sem intervir em conflitos. Já para a Finlândia, ser um país neutro estava relacionado à sua posição geográfica. O país tem uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia, e desde a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia no fim do ano passado, teme estar desprotegida caso Moscou decida aplicar retaliações ao Ocidente. As primeiras ministras da Finlândia, Sana Marin, e da Suécia, Magdalena Andersson, anunciaram juntas em meados de abril que debateriam em seus parlamentos a intenção de ingressar na OTAN. A possibilidade cada vez mais concreta provocou a ira do governo russo, que fez sérias ameaças aos dois países. Também ontem, os governos dos Estados Unidos, da Alemanha e da França disseram apoiar a candidatura da Finlândia e da Suécia para a OTAN e afirmaram que se esforçarão para facilitar a entrada de ambos o mais rápido possível. Dessa maneira, caso a Rússia ataque o território dos dois países, a OTAN pode revidar a agressão. Falei ao telefone com o presidente da Finlândia e o assegurei apoio total do governo alemão à entrada na OTAN, declarou o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao giro militar.